Olá, sejam muito bem-vindos. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse é o nosso conhecido texto de 2 aos Coríntios 5, 17. E este é o nosso terceiro vídeo sobre a Bíblia, mais especificamente sobre você e a Bíblia. Do que nós já vimos até aqui, daquilo que você já conhece de suas experiências pessoais, eu coloco uma pergunta para a sua reflexão. Como você quer viver sua nova vida? Pense bem sobre isso. Afinal, a sua resposta sincera pode indicar se você será mais um na multidão ou se você será alguém que, mais do que ser diferente, fará a diferença. Em outras palavras, se você será influenciado ou se você vai influenciar. Talvez você se sinta incomodado pelo que vamos apresentar aqui, mas ainda que não seja gostoso, o incômodo é bom, é sinal de que você está processando a informação. O desafio que nós propomos é que você seja um praticante ativo da Palavra de Deus e não apenas ouvinte. A base bíblica de hoje está em Tiago, capítulo 1, versículos 19 ao 27. Queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado, pois a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza e da maldade, tanto interior quanto exterior, e alegrem-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nossos corações. Lembrem-se... Coloquem em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem, pois se uma pessoa apenas ouvir e não a colocar em prática, é semelhante a um homem que olha seu próprio rosto no espelho e depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é a sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus que traz a liberdade e não esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua ferina, está apenas enganando-se a si mesmo, e a sua religião não vale nada. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem falhas, é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e que permanece fiel ao Senhor sem se contaminar com o mundo. Talvez essa reflexão te incomode, mas acredite em mim. Não construa sua casa na areia. A rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. Crente é quem crê em alguma coisa. O título do tópico pode parecer cinzento para algumas pessoas, que talvez pensem ser preconceituoso, insensível, elitista, comunista, fundamentalista ou algum outro adjetivo pejorativo. Mas pense bem e responda. O que você faz com o que aprende na escola bíblica e no culto? A Bíblia é o livro mais vendido e mais lido em todo o mundo. Entra ano e sai ano, a estatística continua dizendo isso. Somadas as suas muitas traduções em seus mais de dois mil idiomas, a Bíblia continua imbatível apenas no Brasil. A SBB distribui mais de 6 milhões de exemplares da Bíblia por ano. Em 2017, os cristãos eram 2 bilhões e 200 milhões de pessoas no mundo, incluindo católicos e protestantes. E o último censo revelou que o Brasil tem mais de 90% da população se declarando cristã. Isso é mais de... 190 milhões, 190 milhões de pessoas. Apenas como curiosidade, esse censo de 2010 mostrou que os metodistas eram 340 mil brasileiros. Diante dessas informações, tenho três perguntas para sua reflexão. Se tantas pessoas têm a Bíblia ao alcance das suas mãos, por que o mundo continua do jeito que está? Se todos os que se declaram cristãos no mundo agissem como Jesus ensinou, como o mundo poderia estar hoje? E se todos os cristãos do Brasil praticassem o que a Bíblia ensina, como seria o Brasil? Vamos ler o texto base de hoje e encontrar as características dos crentes não praticantes 
o sem atitude que Tiago chama de apenas ouvintes. Queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado, pois a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza e da maldade, tanto interior quanto exterior, e alegrem-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolvem nossos corações. E lembrem-se, coloquem em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem, pois se uma pessoa apenas ouvir e não a colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto no espelho e, depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é a sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus que traz a liberdade e não a esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua ferina, está apenas enganando-se a si mesmo e a sua religião não vale nada. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem falhas é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas e suas dificuldades e que permanece fiel ao Senhor, sem se contaminar com o mundo. O que a Palavra de Deus fala sobre aquele que não é praticante? é apenas ouvinte. O crente que é apenas ouvinte engana-se a si mesmo. O crente que é apenas ouvinte esquece o que ouviu. O crente que é apenas ouvinte não refreia a sua língua e fica irado com facilidade. O crente que é apenas ouvinte tem uma religião sem valor que não vale nada. Há muitos bons atores em todo o grupo e comunidade, seja no meio religioso ou não mas nós podemos descobrir o ator observando a sua vida, seu dia a dia, e nem é preciso stalkear ninguém. Aliás, stalkear não é legal. Você acha, você acredita que existem muitas pessoas que são crentes apenas ouvintes, que não agem de maneira digna de levar o nome de cristão? Aqui embaixo, na descrição, há outros textos para te ajudarem a refletir. Sobre isso, minha reflexão é bem-vinda, mesmo que te incomode. E eu gostaria de lembrar que cristão é quem imita a Jesus Cristo. Vamos ver agora o que a Palavra de Deus fala sobre os cristãos com atitude, os cristãos praticantes. Queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado, pois a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza e da maldade, tanto interior quanto exterior, e alegrem-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nossos corações. E lembrem-se, Coloquem em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem, pois se uma pessoa apenas ouvir e não a colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto no espelho. E depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é a sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que traz a liberdade e não a esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua ferina, está apenas enganando-se a si mesmo e a sua religião não vale nada. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e sem falhas é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e que permanece fiel ao Senhor sem se contaminar com o mundo. Quais as características desse cristão que pratica? O cristão praticante observa atentamente a palavra de Deus. O cristão praticante persevera na prática da lei de Deus. O cristão praticante não se esquece do que ouviu 
e coloca em prática esses ensinamentos. O cristão praticante cuida dos necessitados. O cristão praticante não se deixa contaminar pelo mundo. Assim como o crente apenas ouvinte, o cristão praticante pode ser reconhecido pela sua vida, pelas suas atitudes. Nessas duas verdades apresentadas por Tiago que nós vimos no vídeo até aqui, faça uma autoanálise sincera sobre você. Com quem você se parece mais? Com o crente apenas ouvinte? O crente apenas ouvinte costuma esquecer o que houve na escola dominical e no culto. Ele não consegue segurar a língua. Ele fica irado com facilidade. Ele não é facilmente reconhecido como cristão através de suas atitudes e comportamento. Ele vive se enganando, pois os seus valores pessoais não são os valores de Deus. Ou você se parece com um cristão praticante? Um cristão praticante gosta de estudar a Bíblia e coloca em prática o que aprendeu. Você não se esquece do que aprende e procura colocar tudo em prática. Você procura perseverar praticando o que aprendeu na Palavra de Deus. Você luta diariamente para vencer as tentações e não se deixa contaminar pelo mundo. Você procura ajudar a todos e cuidar dos necessitados. Você acha que ir à igreja, frequentar a escola bíblica e assistir aos cultos, é suficiente? Claro que não! Mas saiba que não é vergonha reconhecer onde estamos agora. Então, se for o teu caso, decida se ir além do simplesmente ouvir. E para todos, tenham atitude, sejam ativos praticantes da Palavra de Deus. Pense nisso. E como nós cantamos, leia a Bíblia e faça suas orações. Eu fico por aqui. Até a próxima.